ഞാൻ ട്യൂഷൻ ബോക്സ് എന്ന ഞങ്ങളുടെ പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനലിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മാരുതി ഏഹൻഡിൻ്റെ ഹെഡ് കവർ റിമൂവിംഗ് വീഡിയോ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷൻ ആണ് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം മാരുതി ഏഹൻഡിൻ്റെ ഹെഡ് റിമൂവിംഗ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഹെഡ് അഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അഴിക്കാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വേണം അഴിക്കാനായിട്ട് നാല് ബോൾട്ടുകൾ മുഖത്തിലുണ്ടാവും നാല് ബോൾട്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ വേണം ഓക്കെ അതിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പത്തിൻ്റെ തീ സ്പാനറാണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് പത്തിൻ്റെ തീ സ്പാനറാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് നമുക്ക് പതുക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാം നെട്ടക്ക പോയി വെക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മാരുതി ഏഹണിൻ്റെ ഹെഡാണിത് ഇതൊരു ത്രീ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് ഇത് വാൽവാണ് ഇല്ലറ്റ് വാലും എസ് ഓസ്റ്റ് വാലും അങ്ങനെ വാൽവുകളും ഉണ്ടാവും ഇത് ശരിക്കും റോക്കറാമെന്ന് പറയും നമ്മുടെ വാൽവിനെ തുറക്കാനും അടക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഇതാണ് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ത്രീ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനായതുകൊണ്ട് ഓരോ സിലിണ്ടറിനും ഓരോ പ്ലഗ് വെച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്ലഗുകൾ ഇനി തൊണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ കണക്ഷനാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇത് ഹൈ ടെൻഷൻ കോഡ് എന്നാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഹൈറ്റ് സ്പാർക്ക് പ്ലഗിന് ആവശ്യമായ സ്പാർക്ക് വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിൽ നിന്നാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിലോട്ട് സ്പാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമായ കറണ്ട് നൽകുന്നത് ഇഗ്നേഷൻ കോയിൽ നിന്നാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇഗ്നേഷൻ കോയിൽ എഞ്ചിൻ വർക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇഗ്നേഷൻ കോയിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഈ സിലിണ്ടറിന് ഒരു ഫയറിംഗ് ഓർഡർ ഉണ്ട് അതായത് എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫയറിംഗ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് സിലിണ്ടർ ആയതുകൊണ്ട് അതായത് ത്രീ സിലിണ്ടർ ആയതുകൊണ്ട് വൺ ത്രീ ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം പിസ്റ്റണിലെ പെട്രോൾ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൂന്നാമത്തേലായിരിക്കും ചെല്ലുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് എന്തെങ്കിലും രണ്ടാമത്തേൽ ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് വൺ ത്രീ ടു അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫയറിംഗ് ഓർഡർ ഇതിനൊരു എസ് ഓസ്റ്റ് വാലു ഉണ്ടാവും ഇല്ലറ്റ് വാലു ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എസ് ഓസ്റ്റ് ഇല്ലറ്റ് എസ് ഓസ്റ്റ് ഇല്ലറ്റ് അങ്ങനെയാണ് ഇത് പോണത് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് എയർ കയറുന്നത് എയറും കയറുന്നത് ഇവിടെയാണ് എയർ ഫിൽറ്റർ വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ് എയർ ഫിൽറ്റർ വരുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ കാർബറേറ്റർ എന്ന് പറയും ഇതാണ് കാർബറേറ്റർ ഇതിനകത്ത് എയർ ഫിൽറ്റർ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വരും അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് എയർ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാർബറേറ്ററിനകത്തോട്ട് വലിക്കും കാർബറേറ്ററിൽ നിന്ന് വലിച്ചിട്ട് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ നേരെ എഞ്ചിനകത്തോട്ട് വന്നിട്ടാണ് എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യണത് ഇതാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഓൾട്ടർനേറ്റർ അതായത് ബാറ്ററിക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഓൾട്ടർനേറ്ററിൽ നിന്നാണ് എഞ്ചിൻ്റെ പുള്ളി ബെൽറ്റായിട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് എഞ്ചിൻ വർക്കിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഓൾട്ടർനേറ്ററും കറങ്ങി തുടങ്ങും അങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലച്ച് പെഡലിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണിത് ക്ലച്ച് പെഡല് നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളുടെ എഞ്ചിന് ഗിയർ ബോക്സ് നമ്മളെ ബന്ധം വിച്ചേദിക്കാനുള്ള ക്ലച്ച് പെഡലിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത് പിന്നെ അത് ഇത് ഗിയർ ബോക്സാണ് ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ക്ലച്ചാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറാണ് നമുക്ക് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് വണ്ടി സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ മെക്കാനിസം ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിന് മേത്ത് ഒരു സോളിനോയിഡ് സ്വിച്ച് ഇതിൻ്റെ മുതിർത്ത് ഉണ്ടാവും മേളിലായിട്ട് സോളിനോയിഡ് സ്വിച്ച് കടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോളിനോയിഡ് സ്വിച്ച് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് താവട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ സബ്ബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ സബ്ബാണിത് ഓയിൽ അതായത് എഞ്ചിനകത്തുള്ള ഓയിൽ മൊത്തം സംഭര
ഇത് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് എഞ്ചിനകത്തിരിക്കുന്ന ഓയിലിനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് വേണ്ട ഭാഗങ്ങളിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നത് ഈ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ വഴിയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് ഇനി അടുത്തതാണ് ഡിപ് സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മുടെ ഓയിലിന്റെ അളവ് പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റിക്ക് ആണ് ഡിപ് സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്താണ് നമ്മുടെ ഓയിലിന്റെ അളവ് പരിശോധിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റ് ഇതിനകത്താണ് ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റ് വരുന്നത് ഇതാണ് പുള്ളി ഇവിടെ പുള്ളി ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ടൈമിംഗ് ആണ് എഞ്ചിനകത്തോട്ട് പെട്രോളും എയറും എങ്ങനെ കയറണം എന്നുള്ളത് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നതിനുള്ള ടൈമിംഗ് കാൽക്കുലേറ